ഓം സദാശിവ സമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മതാചാര്യ പര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം ഹരിവംശത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം അത് പറയുന്നത് വാക്കിന് ശക്തി നൽകുന്നവൻ അതിനാലും അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ ആയതിനാലും ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഘോഷത്തിന് പശു എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതീവ വിശുദ്ധിയുള്ളത് എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടി കാണുന്നതിന്റെ പശു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോഴും വാണി വാക്ക് വേദവാക്കുകൾ അതീവ പരിശുദ്ധമാകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ ഗോശബ്ദം പശു ശബ്ദം പശു എന്ന അർത്ഥത്തിനും വാണിയായിട്ട് വേദവാക്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോവിനെ ഭജിക്കലാണ് വാക്കിനെ ഭജിക്കലാണ് വാഗീശനെ ഭജിക്കലാണ് ഈ വാക്കിനെ ഭജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ വാണി വാണി ദേവത അല്ലെങ്കിൽ വേദം ശ്രുതി മാതാവിനെ ഭജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിങ്ങനെ വെറുതെ ചെല്ലിപ്പടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു മധുരം വ്യായാമം ഓതുക ഓത്തത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓത്ത് മോശം എന്നല്ല പറയുന്നത് വെറും ഓത് ഓത്ത് അതായത് ഹൃദയം വായിക്കുക അർത്ഥം അറിയാതെ വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കേരള നമ്പൂതിരിമാര് പറയുന്ന ഓത്ത് അവരുടെ പഠിപ്പിന്റെ ആ രീതിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ അതിനെ വിമർശിക്കുകയല്ല അതിനുള്ള അധികാരം എനിക്കില്ല അവർക്ക് അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നവരാണ് വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതിന് പോലെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലുപരി ഗോവിന്ദന്റെ വാക്കിന്റെ അന്തരാർത്ഥങ്ങൾ ഗോവിന്ദ അന്തരാർത്ഥങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലൊരുപാട് അന്തരാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് അന്ത്യേഷ്ടി കർമ്മം ഏറ്റു വാങ്ങുന്നതുവരെ ഒരു പ്രജ ഏതെല്ലാം രീതിയിലൂടെ മുന്നേറണം ഏതെല്ലാം രീതിയിലൂടെ മുന്നേറരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വർണ്ണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേദങ്ങളിൽ ഈ അറ്റം മുതൽ അറ്റം വരെ അവസാനം പരമപുരുഷാർത്ഥം അതിനെക്കുറിച്ചും പരമപുരുഷാർത്ഥത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ ആകത്തുക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മള് ഒരുപാട് പടവുകൾ കയറിയിട്ട് അങ്ങേയറ്റത്തിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷാർത്ഥം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തെ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മത്തെ ലഭിച്ചു ബ്രഹ്മത്തെ കിട്ടി ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നു ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാൻ പോകുന്നു എന്നാലും പറയാറില്ല ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയാറില്ല ബ്രഹ്മം നേടി ബ്രഹ്മം കിട്ടി ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ശരി അങ്ങനെ അപ്പൊ ബ്രഹ്മം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോകണം ആ കയറി പോകുന്നതിന് പടവുകളുണ്ട് എവിടെയായാലും പടവുകളുണ്ട് വൈക്കത്തപ്പനെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രശസ്തമായിട്ടൊരു കാവ്യമുണ്ട് പണിയാറും കടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശിവന് കാണാകും ശിവശംഭോ തമിഴ്നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് അറുപട്ടൈ വീട് കൊണ്ട മുറുക ഇതെല്ലാം ഇത് തന്നെയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷഡ്ഭാവങ്ങളെ ഷഡ്ഗുണ പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഷഡ്ഗുണ പരിപൂർണത്തിൽ പരിപൂർണ തത്വത്തിന്റെ ആഖ്യാനവും വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പരിപൂർണമായിട്ടും വഴിയും മാർഗങ്ങളും ധരിയപ്പെടുത്തുന്ന ഭേദഭാഗങ്ങളിലുള്ളത് ഭഗവത്ഭജനം ഭഗവാൻ ആവശ്യമില്ല ഭഗവത്ഭജനം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ അതായത് വഴിയും മാർഗങ്ങളും താണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യമാണത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു തിരിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ അധീനതയിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അടച്ചു പൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തിരുന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുന്നതും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുന്നതും മനുഷ്യന്മാരെന്തെങ്കിലും ഇട്ടെറിഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിൽ പട്ടിണി മാറ്റുന്നതും മനുഷ്യന്മാർ എന്തെങ്കിലും കൂരമണത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് എനിക്കൊരു വീടായേ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ അപ്പുറത്ത് ചെമ്പോല മേഞ്ഞ വീട് അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാനുടെ അസൂയ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സ്വർണം മേഞ്ഞ വീട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സ്വർണം കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആലും ആ പുഴയ്ക്ക് ഇക്കരെ ഒരു പൊന്നമ്പരം അവിടെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ദേവത ആലുവാപ്പുഴയ്ക്ക് അപ്പരെ 
വേറൊരു ദേവത അതാണെങ്കിലോ അത് ഓരോ കുടലക്കി മേഞ്ഞ് അങ്ങനെ രണ്ട് ദേവതകൾ രണ്ട് ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാ രണ്ടിന് ഒന്നാന്യ പേര് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ പെർഫോണിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം പ്രമാണിയെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തെ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പോലെ ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാ ജനക്കൂട്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ കരുതിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഭഗവാൻ കോപിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാലങ്ങളും ദേശങ്ങളും മറികടന്ന് വന്നിട്ട് പോലും ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശബ്ദത്തിന് ലോപമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറിപ്പോകുമല്ലോ എന്താ ഭഗവാൻ മാറിപ്പോകാത്തത് എത്രയോ എത്രയോ പുണ്യാത്മാക്കൾ എത്രയോ എത്രയോ ദിവ്യ പുരുഷന്മാര് എത്രയോ എത്രയോ ബുദ്ധിമാന്മാര് എത്രയോ എത്രയോ ആചാര്യന്മാര് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദേവി അമ്മയെ മഹാമായെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും പറയുന്നുണ്ട് ആ പറയുന്നവരോട് പറയുക ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല ചൊവ്വലു പഠിപ്പിയോ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൈലാസം പിയോ എന്നല്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന ശങ്കരാചാര്യ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് വിളിച്ചല്ലോ രണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരാൾ വിളിക്കുന്നത് മേഘപാളികൾക്കിടയിൽ നാല് കൈയും അഞ്ച് കൈയും പത്ത് തലയായിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു 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 മഹാശക്തിമാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് അടി കിട്ടുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു 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 എന്താ ഇതിന് പറയുക നമ്മളുടെ നാലും കൂടിയ മൂലയ്ക്കെന്ന് വീമ്പിളക്കുന്ന ചില കവലച്ചട്ടമ്പികളില്ലേ അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ശങ്കരാചാര്യ അവിടെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കാഞ്ചി ശങ്കരാചാര്യ വന്ന സമയത്ത് ആര് ചോദിച്ചു അങ്ങ് എല്ലാം അറിയുന്നവനല്ലേ പിന്നെ ഇതിനെ ഇവിടെ വന്നത് ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടിയുണ്ട് അതിൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ വന്നു ഗുരുവായൂരിലോ ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള വഴി അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിലേക്കുള്ള വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് മഹാകവി കുഞ്ഞുണ്ണി മഹാകവി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മഹാകാവ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വലിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മഹത്തായ കാവ്യങ്ങളാണ് ആ നിലയ്ക്കാണ് മഹാകവി എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള വഴി തെരിയപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നിലേക്കുള്ള വഴി തെരിയപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതൊരു സങ്കേതമാണ് എന്താണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊരു മുഖവരിയായിട്ട് പറയാണ് മുൻകൂറായിട്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മുടെ ജന്മം എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ നമ്മുടെ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഏ തൃശൂരാണോ അതോ പത്തനംതിട്ടയിലാണോ അതോ തിരുപ്പതിയിലാണോ അതോ കൈലാസത്തിലോ അതോ പഴനിയിലോ ഏ ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല ഈ പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ അതിന്റെ സൂചകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ പ്രതിമകളുണ്ട് പ്രതിമീയതെ യയാസ പ്രതിമ അവിടെ അതിന്റെ സൂചകങ്ങൾ വഴിയും മാർഗങ്ങളും തെറ്റിപ്പെടുത്തി തരുന്ന സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അവനവനിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണ് ഐശ്വര്യം വീര്യം കീർത്തി ജ്ഞാനം സ്വീത്വം വിരാഗത്വം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആറ് ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിളിത ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ജലം എന്ന് പറയാനുണ്ട് വെള്ളം വാട്ടർ അത് എന്തിന്റെ തമ്മിളിത രൂപമാണ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രോജനും എച്ച് ടു ഒ അത് രണ്ടും കൂടി വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്തായി അത് വെള്ളമായി ഇവിടെ ഐശ്വര്യം ബീജം കീർത്തി ജ്ഞാനം ശ്രീത്വം വിരാഗത്വം എന്നീ ആറ് ഗുണങ്ങൾ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്തായി ആ കൂടിച്ചേർന്ന അന്തരംഗത്തിന്റെ ഉടമയുടെ പേരാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പേരാണ് ഭഗഗുണങ്ങൾ ആ ഭഗഗുണങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ആ ഭഗഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിളിത രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയ
ഇതുപോലെ തന്നെ ഭാഷ്യം ഉപോദ്ഘാതം ഗീതയുടെ ഭാഷ്യത്തില് ഉപോദ്ഘാതത്തില് ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഐശ്വര്യ ശക്തി ബലവീര്യ തേജോപിഹി സദാ സമ്പന്ന എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഐശ്വര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിയന്തൃത്വം ഒരു ഗുണങ്ങളാണ് അത് ആ ഗുണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പെർസോണിഫൈ ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപാസകാനാം കാര്യാർത്ഥം ബ്രഹ്മണോ രൂപകൽപ്പന ഉപാസകന്റെ കാര്യത്തിനായിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളോട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കടലാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോളം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറയും അല്ലേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറയും ദൈവ പണിയാണ് അമേരിക്ക കണ്ടല്ലോ അമേരിക്ക കണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടു ഇനി ആസ്ട്രേലിയ ആസ്ട്രേലിയ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കും മാഷേ അവിടെ കാണാം അത് തിരിച്ചു വെച്ചു അവന് ഭയങ്കര വിവരം അവൻ ആസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവനവിടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവനാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവനൊന്ന് കറക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയത് ഏ ഇതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നറിയോ അത് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കും മാഷേ അങ്ങോട്ട് കറക്കി ദേ ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കണേ ദേ ഇത് താഴെ എന്ന് പറയും അതാണോ ഇന്ത്യ അതാണോ ഭൂലോകം അല്ല അതെന്താണ് പിന്നെ അതതിന്റെ അതിന്റെ മൂർത്തമായ രൂപമാണ് ആ മൂർത്തമായ രൂപം ഒറ്റ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോകണം ചന്ദ്രന്റെ പകുതി എത്ര ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും പകുതിയോട് എത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയെ നമുക്ക് ചന്ദ്രന്റെ പോലെ നോക്കി കാണാം ഒറ്റ കണ്ണോട് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അത് കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കി കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൂചകങ്ങളാണ് മാതൃകകളാണ് പ്രതിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിമീയതേ യയാസ പ്രതിമ പ്രതിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അമൂർത്തമായ രൂപത്തിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള സൂചകങ്ങളാണ് പ്രതിമകൾ പ്രതിമയിലല്ല ദൈവം പ്രതിമ പ്രതിമയിലൂടെയാണ് ദൈവം ഒരിക്കൽ വിവേകാനന്ദനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഐഡൽ വർഷിപ്പുകാരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഐഡൽ വർഷിപ്പുകാരല്ല ഞങ്ങൾ ത്രൂ ഐഡൽ വി ആർ വർഷിപ്പിക്ക് വർഷിപ്പിങ് ത്രൂ ഐഡൽ വി ആർ വർഷിപ്പിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഐഡിയൽ വർഷിപ്പ് നോട്ട് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് വി ഡോ ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഗോഡ് സിസ്റ്റം ഏകദൈവം എവിടെയായിരിക്കണ ദ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂല നാഗാരം തന്നെ കൊല്ലു വി ഡോ ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെവറൽ ഗോഡ് സിസ്റ്റം അനേകായിരം ദേവതകൾ അതുണ്ട് യഥാർത്ഥ ദേവതകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ ദേവത കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ട് വഴിയും മാർഗങ്ങളും അതിന് അതിദേവതകളും ഉണ്ട് ഫണ്ടമെന്റലി വി ഡോ ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെവറൽ ഗോഡ് സിസ്റ്റം ഹിയർ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സിംഗിൾ ഗോഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് ദർ സെവറൽ ഗോഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് ദർ പിന്നെയോ ഓൺലി ഗോഡ് സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾക്ക് ദേവതകളെ ഉള്ളൂ ഈശാവാസി വിധം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് നിങ്ങൾ എവിടെ വണി പോയിക്കോളൂ എന്ത് വണി കണ്ടോളൂ എന്ത് വണി അനുഭവിച്ചോളൂ എന്ത് വണി എടുത്തോളൂ എല്ലാം അവൻ തന്നെയാണ് തൂണിലും തുരുമ്പിലും അവൻ തന്നെയാണ് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും എല്ലായിടത്തും അവൻ തന്നെയാണ് അതിന് തേടി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഇങ്ങു മുതൽ അങ്ങു വരെയുള്ള ഭ്രമണപരതിയിൽ അങ്ങു മുതൽ ഇങ്ങു വരെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രകർഷേണ പഞ്ചമായിരിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും അതിദേവതയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപവും നാമവും ഗുണവും ഭേദവും നമുക്ക് പകർന്നത് എന്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപാസകാനാം കാര്യാർത്ഥം ബുദ്ധിയിൽ കുറഞ്ഞ അറിവിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഒരു രൂപത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്തായി ആ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില പല ദിവസം ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹൈലാസത്തിൽ പോയി മക്കൾ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മമാർക്ക് തുടങ്ങും കൈലാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ മക്കൾ അമേരിക്ക എന്ന് വരുമ്പോൾ ദുബായ് എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക അമ്മൂമ്മയെ കാണാം എന്താ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് പറ്റി ജാവാറായോ ഞാൻ ആ വളർന്നായിട്ടില്ല പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള കല്യാണിക്കുട്ടിയും ഇപ്പുറത്തുള്ള മീനാക്ഷിക്കുട്ടിയും എല്ലാവരും കൈലാസത്തിൽ പോയി എനിക്ക് അഞ്ച് കൊച്ചുമക്കളുണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് വാശി ഊണ് കഴിക്കില്ല ഒന്നും കഴിക്കില്ല അതിനെ കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടിടും രണ്ട് ലക്ഷം കൂടെ ചെലവല്ലേ ഉള്ളൂ സന്ധ്യമാനന്തങ്കിരി മഹാരാജ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവിടും ഈശ്വരനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
എന്താ വെച്ചാൽ പരമേശ്വരൻ ഡൽഹിക്ക് വന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പത്ത് മൈനസ് അറുപത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കണം അതൊന്നും ഡ്രസ്സ് പോലില്ല പാവത്തിന് പാർവേ ദൈവം ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും പറയാ മറ്റേ നമ്മുടെ രവിവർമ്മ രാജാ രവിവർമ്മ പട്ടുതാരി എടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങേർക്ക് എന്തെങ്കിലും പാൻറ്റോ ഷർട്ട് അതില്ലതാനും അത് വലിയ കഷ്ടമാണ് വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാത്തിനും പെർസോണിഫൈ ചെയ്ത് പെർസോണിഫൈ ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയില്ലേ നശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചും തർപ്പിച്ചും പറയുന്നത് അവഹേളന രൂപത്തിലല്ല അവഹേളിക്കേണ്ടതിനെ അവഹേളിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഭഗവാൻ കൺസെപ്റ്റിനെ ലോകത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ഈശ്വരനെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രവുമില്ല ഒരു സങ്കേതവുമില്ല ഒരു മതവുമില്ല ഒരു ചിന്താപ്രരൂപവുമില്ല എന്നിട്ടും അതിനെ അതിന് തത്വവശം മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റുള്ളവര് ഏകദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ഇവിടെയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ശ്രീകൃഷ്ണ കോൺസെപ്റ്റ് വേറെ ദൈവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരെ അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങളുണ്ട് മണ്ടത്തരങ്ങളല്ല മണ്ടത്തരങ്ങൾ മണ്ടന്മാർ ലണ്ടനിൽ എന്ന് പറയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണത് ഐശ്വര്യം ഭഗവാന്റെ ആറ് ഗുണങ്ങളിലെ ഒന്നാണ് ഐശ്വര്യം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണത് ഐശ്വര്യം നിയന്തൃത്വം ശാസന കർത്തൃത്വം അതാണ് ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരഭാവം ഈശ്വര ഭാവം ഈശിക്കാനുള്ള ശേഷി അത് നമുക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈശ്വരഭാവം എവിടെയാ വേണ്ടത് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തില് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പുറത്ത് പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തൊരു സൈക്കിൾ ചവിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ട് യജ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് യജ്ഞം എന്നാണ് പേര് ഗീതാജ്ഞാൻ യജ്ഞ ഇതിനും യജ്ഞം എന്ന പേര് ആയിക്കോട്ടെ 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 സൈക്കിൾ യജ്ഞം അപ്പൊ അവിടെ പറയും പതിനെട്ട് ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ മജ്ജയും മാംസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതാന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്കിൽ കൂടെ മുഴക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹമായി അവിടെ പോകാൻ അപ്പൊ അവൻ പറയണം അത് പതിനെട്ട് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പരീക്ഷ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും ആ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ഇല്ല ഈ പറയുന്നതിനാണ് ഈശ്വരഭാവം അത് ഈശിക്കുകയാണ് എന്ത് ഈശിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ വിട്ട് കാണാൻ പോകാനുള്ള സമയമല്ല യജ്ഞം കാണാൻ പോകാനുള്ള സമയമല്ല ആ ഒരു വികാരത്തെ അദ്ദേഹം അവിടെ അമർച്ച ചെയ്തു ആ ഒരു വികാരത്തെ അദ്ദേഹം അവിടെ ശിക്ഷിച്ചു അവിടെ നിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ മൂന്ന് ദിവസം പരീക്ഷയും അതിന്റെ പഠന കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് മാത്രം മനസ്സെ മനസ്സെ അങ്ങോട്ട് പോ അങ്ങോട്ട് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങോട്ട് രക്ഷിച്ചു ആ ഒരു പാതയെ രക്ഷിച്ചു ഇതിൽ രക്ഷിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം ആർക്കുണ്ടോ അയാൾക്കാണ് ഈശ്വര മനോഭാവമുള്ള ആൾ ഈശിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ആള് അയാളാണ് ഈശ്വരൻ അയാൾക്ക് ഈശ്വരൻ അയാളാണ് എന്നർത്ഥം അയാളുടെ ഭാവത്തിന്റെ പേരാണ് ഐശ്വര്യം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം അത് പരമപുരുഷാർത്ഥ പ്രാപ്തിയായിരിക്കണം ധർമ്മാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളിൽ മോക്ഷമായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പാതയിലായിരിക്കണം നീങ്ങേണ്ടത് എല്ലാ ശ്രുതികളും പറയുന്നുണ്ട് അനുഭവസ്ഥരും പറയുന്നുണ്ട് ആ പാതയിലേക്ക് ഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് തടസ്സമായിട്ട് വന്നു ചേരുന്നത് ആ തടസ്സമായിട്ട് വന്നു ചേരുന്നതിനെ പുറങ്കാലിക്ക് തട്ടിക്കളയണം കടക്കപ്പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കടക്കപ്പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തവരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരണ്ട ഏഹ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ 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 മനസ്സിനെ മനസ്സിനെ എന്തായാലും പറയുക ലഹരി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരണ്ട കടക്കപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയാനുള്ള ശേഷി അതിനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ശേഷി അതേ സമയത്ത് ശൂത്രീനും ബ്രഹ്മദൃഷ്ടനുമായിട്ടുള്ള ആളുടെ സത്സംഗം അതിനൊരു സത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യ പുരുഷന്റെ ഒരു അതുമായിട്ട് കൂട്ടിചേരാനുള്ള സാഹചര്യം അതിലേക്ക് മനസ്സിലെത്തിരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ ധർമ്മാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന് അനുഗുണമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിന് അനുരോധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും അതിന് അനുരോധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈശിതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഈശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഈശന ശീലമുള്ള പ്രവൃത്തി
ഏതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം എന്താ അതിന്റെ പാക്കറ്റ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തത് പ്രിന്റിങ് മഷീൻ അതിന്റെ കടലാസും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ആർട്ട് പേപ്പറാണ് ഒരു സാധാരണ പേപ്പറാണ് അതിനോട് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല സോപ്പ് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സോപ്പ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രിയ സോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേശവം വൈദ്യുണ്ടാക്കി ചന്ദ്രിയ സോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ വേറെ കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ കൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ മതി ഹെയറ് ലൈഫ് ബോയ് ആയാലും മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഈ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി ഐശ്വര്യം തേടി നടക്കാണ് സോപ്പ് തേച്ച ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുമോ ഏ മൂന്ന് നേരം കുളിച്ച ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുമോ ഈ കൊറണ തേങ്ങ പോലെ കൂരി തേങ്ങ പോലെ മോന്തയുള്ള ഒരാള് മോന്തയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് കാഞ്ചീപുരം പട്ടുസാരി എടുത്ത ഐശ്വര്യ ഒക്കെ ആയി മാറുമോ ഏ അതല്ല പിന്നെ ഐശ്വര്യം അതല്ല ഐശ്വര്യം ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശിക്കുന്ന ഭാവമാണ് അയാളുടെ അടുത്ത കളിയൊന്നും നടക്കില്ല എന്നും മറ്റുള്ളവരുണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഭാവം അയാൾക്കൊരു നിയന്തൃത്വമുണ്ട് അയാളുടെ നിയന്താവാണ് ആരുടെ നിയന്താവ് അയാളുടെ തന്നെ നിയന്താവ് എന്തൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും എന്തൊരു പ്രലോഭനം ഉണ്ടായാലും അയാൾ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അറിയാതെയോ അറിയാതെ പോലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിന്നി മാറില്ല ആ ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെ അയാൾ നീങ്ങുന്നു യഥാർത്ഥം പി ടി ഉഷിക്ക് ഓർമ്മ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങോട്ടാണ് ലക്ഷ്യം അങ്ങോട്ടാ കണ്ണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാല അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ട് തിന്നി മാറില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രാക്ക് എന്നെ അങ്ങോട്ടോ കൂടെ പോയി പോയ പോയി ഒളിമ്പിക് മെഡൽ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ച് അതിൽ ഏക അഗ്രമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി മുന്നേറാനുള്ള ശേഷിയുടെ പേരാണ് ഐശ്വര്യം അല്ലാതെ പൊട്ടും കുറിയും തൊട്ട് കുട്ടിപ്പൂറ പൗഡർ ഊട്ടിട്ട് മൂക്കുത്തി അവരെ കമ്മല് കമ്മലിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ചെയ്യാൻ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു പെണ്ണ് ഇവിടെ 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 കാത് ഇവിടെ കാത് തുളച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ചുണ്ട് തുളച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കമ്മല് ഇവിടെ ചുമ്മല് അങ്ങനെയുണ്ട് അത് വിദേശികളാണ് അവരത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഊരി കളയും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ഭർത്താവിനോട് പറയും എനിക്ക് ഒരു ചുമ്മല് വാങ്ങിച്ചതാ എന്നും ഇനി പതപ്പട ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വരട്ടെ തട്ടന്മാർക്ക് പണിയാവട്ടെ ആരുകാസ്റ്റോറിക്ക് പണിയാവട്ടെ അപ്പോ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്തൃത്വമാണ് മാസ്റ്ററിയാണ് നാട്ടുകാരുടെ മേലെയുള്ള മാസ്റ്ററി അല്ല അവനവന്റെ മേലെയുള്ള മാസ്റ്ററി ശാസന കർത്തൃത്വം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയുന്ന സമയത്ത് നോ എന്ന് പറയാനുള്ള ശേഷി മനസ്സ് മടങ്ങി കം ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണം തന്നെ ഒന്നും പറയാതെ ചില അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അഭ്യസ അഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുതിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന പോലെ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമ അയാളാണ് ഐശ്വര്യ ഭാവമുള്ളത് രണ്ടാമതോ ഐശ്വര്യം വീര്യം അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞോ കയറി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ കയറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വീര്യം വീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നെ ഇട്ടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇട്ടിക്കും അതന്നെ വീര്യം അത് ഒരെണ്ണല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണ പത്ത് പളങ്ങ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും അത് തൃശ്ശൂർ ഭാഷ ഗടി എന്നോടാ കളി ഇതാണ് വീര്യം എന്താ പറ്റൊരു വീര്യം പറയാറില്ലേ ഇതല്ല ദൃഢപരാക്രമി ദൃഢപരാക്രമമുണ്ട് ഈ പരാക്രമം നാട്ടുകാരെ മക്കട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫല നിഷ്പത്തി പര്യന്താ ശക്തി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീവർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയും മാർഗങ്ങളും വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് താണ്ടുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും ചിലപ്പോ ഒരു മരീചിയെ പോലെ അതിന് നീണ്ടു പോയി എന്ന് വരാം അകലം കൂടി എന്ന് വരാം എന്നാലും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകിലാണ് ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കണം ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ എതിർത്തുവാനെന്ന് വെട്ടന്തേ എവിടെയാണ് എവിടെ പോയാലാണ് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത് അവിടം തന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രലോഭനം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെയേ മനസ്സ് വയ്ക്കുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജപം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അമാന്തവും ഞാൻ വരത്തില്ല
അദ്ദേഹത്തിന് ദൃഢതയുണ്ട് അന്തർദൃഢതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബലമുണ്ട് മനോബലമുണ്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പിന്മാറാതിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു 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 ബലമുണ്ട് ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ ഓ ഈ ഒരാൻ പ്രതിപിടും എന്താ കാര്യം അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് അവൻ എത്ര വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ കുട്ടി പ്രസവത്തിലെ മരിച്ചില്ലേ ആ കൊച്ചുകുട്ടി ഏ അപ്പൊ അയാളെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പേ അമ്മ മരിച്ചു അച്ഛൻ മരിച്ച എത്ര വയസ്സിലാന്ന് അറിയോ നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ച എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ നൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സിൽ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നും അത് അമ്പലത്തിൽ പോകാറല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കൈ ഒടിഞ്ഞില്ലേ കാലൊടിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ പുല്ല് തിന്നാലും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകില്ല കാരണം എന്താണ് ഇയാളുടെ കാലിന് കുപ്പിച്ചിട്ട് കയറിയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന അപ്പൊ പനി വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു ഇനി എന്നെ കിട്ടൂല ഇനി അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ പോകില്ല അത് ഇന്നങ്ങൾ ഞാൻ ശരി പൂജ നടത്തിയത് അത്ര ശരീരം മുഴുവൻ എന്താ എന്ന് പറയാ ചന്ദ്രം കൊണ്ട് മൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധനം വന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ചന്ദ്രം കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂടുന്നൊന്നും പോകാൻ ഇട്ടില്ല ചന്ദ്രൻ ചാർത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ഒന്നര കിലോ ചന്ദ്രം വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂടി രണ്ട് മൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിഞ്ഞ് നടക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അവിടെ ഒരു ദ്വാരം തുറച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുക എത്രത്തോളം സുഖമുണ്ടാവും ഈ ചന്ദ്രൻ ചാർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ചന്ദ്രൻ ചാർത്ത് നടത്തി നോക്കിക്കോ അന്ന് കാലവും കുപ്പിച്ചിട്ട് കയറും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പനി വരും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുഖം പോസ്റ്റ് വരുന്നതല്ലേ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം അപ്പോ വിടപരാക്രമി വീര്യം വീര്യം വീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് പറഞ്ഞ വീര്യം വീര്യമല്ല അത് എം ജി ആർ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന വീര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല അത് എം എൻ നമ്പര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ അപ്പുറത്ത് രണ്ടു വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള വീര്യമല്ല അതിന് നമ്മൾ പറയുക വീരൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും വീരശൂര പരാക്രമി ഇവിടുത്തെ വീരം വീര്യമതല്ല ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫലത്തെ അത് കിട്ടുന്നത് പര്യന്തം അതിലേക്കുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് താൻ പിന്മാറാതിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മളെ വീര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ അപ്രതോധ ഗീതയ്ക്ക് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഗീതയുടെ ആചരണ വഴിക്കൂടെ പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയാണ് പോലെ നമസ്കാരം സ്വാമിജി എന്താ പേര് എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ അമ്മിക്കുട്ടി അവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ സമയം കിട്ടണില്ലേ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് കാരണം എന്താണ് ഇന്നലെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നൊരു പിറന്നാളുണ്ട് നാളെ ഒരു പതിനാറ് അടി എന്തിനാ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വീര്യമില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളില്ല ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു തടസ്സം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന അർത്ഥം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ പോലെ ആദ്യ ഭൗതികം ആദ്യ ദൈവീകതകം ആധ്യാത്മികം അങ്ങനെയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യ ഭൗതികം ജനങ്ങളവിടെ ബന്ധമോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ലഹളകളോ ഒന്നുമില്ല വഴി തമ്പി വഴിയിലാത്ത അടിപിടിയും പകലും പറക്കലും പെണ്ണുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുക ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആദ്യ ദൈവികം മഴയും ഇടിവെട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെന്താ ആദ്യ ഭൗതിക ആദ്യ ആധ്യാത്മിക ഉള്ളത് അവിടെ തൊട്ടു നോക്കി പുറത്തു തൊട്ട് ഉണ്ട് 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 എന്താണ് ഒരു വൈഫേന അന്ന് ഞാൻ കയറിയ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കൽ അതിൽ കാരണം എന്താണ് താല്പര്യമില്ല ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും വേണമെന്നൊരു വെപ്പ് വെച്ച് അത് നടക്കാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മലയോട് വഴി മാറാൻ പറഞ്ഞു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മഴ മല വഴി മാറി കാരണം എന്താണ് അത് ഉച്ചയസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥയോട് കൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതാണ് മേധാ എന്ന് പറയുന്ന മേധാവിത്വം അതോടെ അതാ മല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ അയ്യപ്പങ്കുന്ന് പോലെ ചെറിയ അങ്ങനത്തെ മല അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുമ്പിലുള്ള കടമ്പകൽ അപ്പൊ അത് മാറി എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു ദൃഢതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മാറുക തന്നെ ചെയ്യും അതില്ല വേണമെന്നൊരു വെപ്പില്ല പണ്ട് രാമൻ വാഴ വെച്ച പോലെയാണ് എന്തായാലും പേര് തിരുമേനി പറഞ്ഞു വാഴ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര വാഴ വെക്കണം ഒരു ആയിരം വാഴ വെച്ചുകൂടെ അതിന് നൂറ് രൂപ വേണം നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അന്ന് നൂറ് രൂപയുടെ ആയിരം വാഴ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് വർഷം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്
ആ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നറിഞ്ഞ് ആ ഭഗവാനുള്ള ആ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഗമനമാണ് എന്ത് ഗോവിന്ദ ഭജനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭജനം ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഗമനത്തിന് എത്ര പടികളുണ്ട് ആറ് പടികളുണ്ട് പടിയാറും കടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാം അപ്പൊ എത്ര പടി കയറി രണ്ടു പടി അതിന്റെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് ഐശ്വര്യം വീര്യം ബാക്കിയുള്ള പടികള് നമുക്ക് കയറണ്ടേ ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുതച്ചതേ പൂർണ്ണ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരി ഓം